dear students anatomy of flowering plants in the chapter le randamathe video aanu idu kaniya video il nammal meristematic tissues ne kurichana paranjathu ee oru video il nammal permanent tissues ne kurichana parayunnathu permanent tissue endanu nerthe namukku ariyam oru tissue il adangiyittulla cells ne divide cheyanulla capacity illa engil aa tissue ne nammal vilikkina peraana permanent tissue the cells that have become structurally and functionally specialized and lose the capacity of cell division are called permanent tissue divide yanalla kalivu nashtapetta cells adangiya tissues ne aanu nammal permanent tissues ennu vilikkunathu permanent tissues rendu tarathilund simple tissue and complex tissue permanent tissue la adangiya cells inde type etra type cells adangiyadaanu എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂവിനെ സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂ എന്നും കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂവിൽ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുക സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അടങ്ങിയ പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പാരങ്കൈമ കോളങ്കൈമ ആൻഡ് സ്ക്ലീറങ്കൈമ അതേസമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അടങ്ങിയ ടിഷ്യൂസ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂവിനെ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂവിൽ ഈ അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പാരങ്കൈമ കൊളങ്കൈമ സ്ക്ലീറങ്കൈമ മൂന്നെണ്ണം സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് ആണ് കാരണം അവയിൽ ഒറ്റ ടൈപ്പ് സെൽസ് മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ ആണ് കാരണം അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് simple tissue simple tissue is made up of only one type of cells it is of three types parenchyma colenchyma and sclerenchyma adiyam parenchyma nokkam parenchyma sadharana gadiyile plant inde ella organs ilum kaanapeduna oru tissue aanu parenchyma cells inde shape nu parayunnathu spherical o oval o round o polygonal o elongated o edu shape il venamengilum parenchyma cells kaanapedaarundu അതുപോലെ പാരങ്കൈമ സെൽസിൻ്റെ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിൻ വോൾഡ് ആണ് സെല്യുലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് മാത്രമായിരിക്കും പാരങ്കൈമ സെൽ വോളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പാരങ്കൈമ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസസ് ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം പക്ഷേ കൂടുതലും പാരങ്കൈമ സെൽസ് ഇൻറ്റർ സെല്യുലർ സ്പേസസ് അടങ്ങിയ ടിഷ്യൂ ആണ് പാരങ്കൈമയുടെ ജനറൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് സെക്രീഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് so it is generally present in all organs of the plant parenchyma forms the major component within plant body they may be spherical oval round polygonal or elongated in shape the walls of parenchyma are made up of cellulose and are seen arranged with or without intercellular spaces it performs the function like photosynthesis storage and secretion രണ്ടാമത്തെ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോളങ്കൈമയാണ് കോളങ്കൈമ സാധാരണ ഗതിയിൽ എപ്പിഡോമസിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കോളങ്കൈമ സെൽസിന് ഇടയിൽ ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസസ് മിക്കവാറും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ സെൽ വോളിൻ്റെ നേച്ചർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽ വോൾ തിൻ വോൾഡ് അല്ല പകരം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം തിക്നെസ് നമുക്ക് കാണാം സോ അൺഈവൻലി തിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ വോൾസ് ആയിരിക്കും കോളങ്കൈമ ടിഷ്യൂവിൽ സെൽസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആ അൺഈവൻ തിക്കനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്യുലോസിൻ്റെ കൂടെ പെക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ സെൽ വോൾ സെല്യുലോസ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് പെക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ സെൽ വോളിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം തിക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അൺഈവൻലി തിക്കൻഡ് സെൽ വോളാണ് കൊളങ്കൈമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഈ അണ്ണീവൻ തിക്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊളങ്കൈമ ടിഷ്യൂ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ലീഫിൻ്റെ പി ടി ഉള്ള അതുപോലെ യങ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ എല്ലാം ഔട്ടർ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ കൊളങ്കൈമ ടിഷ്യൂ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ റൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ കോളങ്കൈമ ടിഷ്യൂസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെമ്മിലും ലീഫിലുമാണ് കോളങ്കൈമ ടിഷ്യൂസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദെൻ സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂലെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സ്ക്ലീറൻകൈമ സ്ക്ലീറൻകൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് സെൽസ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് കോളങ്കൈമയും പാരങ്കൈമയും തിൻ വോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ലിവിങ് സെൽസ് ആണ് അതേസമയം സ്ക്ലീറൻകൈമയിലെ സെൽസ് ഡെഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൽ വോൾ വളരെ തിക്കൻഡ് ആയിരിക്കും സെൽ വോളിൻ്റെ തിക്കനിങ്സ് സെല്യുലോസിൻ്റെ പുറമെ കാണുന്ന ലിഗ്നിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കാരണമാണ് ഇനി സ്ക്ലീറങ്കൈമ സെൽസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷനും അനുസരിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ക്ലീറങ്കൈമ സെൽസ് നമുക്ക് കാണാം സ്ക്ലീറീഡ്സും ഫൈബേഴ്സും ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തി
അപ്പം സ്ക്ലീറേറ്റ്സ് സാധാരണ ഗതിയിൽ കാണുന്നത് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വോളിലും അതുപോലെ ചില ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പൾപ്പിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ സപ്പോട്ട പോലത്തെ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പിലും അതുപോലെ നട്ട്സിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് വോളിലും എല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന സ്ലീറങ്ങൈമ സെൽസ് സ്ക്ലീറേറ്റ്സ് ആണ് അതേസമയം ഫൈബേഴ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചകിരിനാറിലൊക്കെ കാണുന്നത് സ്ക്ലീറങ്കൈമ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിക് തിക് വോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റഡ് സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ആണ് സോ സ്ലീറങ്കൈമ ഹസ് ഫോം ഓഫ് ഡെഡ് സെൽസ് വിത്ത് തിക്ക് ആൻഡ് ഡിഗ്നിഫൈഡ് വോൾസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ലീറങ്കൈമ ഹസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടൂ ടൈപ്സ് സ്ക്ലീറീഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ തിക് വോൾഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് സെൽസ് സ്ലീറീഡ്സ് ആർ സ്പെരിക്കൽ ഓവൽ ഓർ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഡെഡ് സെൽസ് വിത്ത് വെരി നാരോ ക്യാവിറ്റീസ് ദ ആർ കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫ്രൂട്ട് വോൾസ് ഓഫ് നട്ട്സ് പൾപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ലൈക്ക് ഗോവ ആൻഡ് സപ്പോട്ട പേരക്കയിലും സപ്പോട്ടയുടെയൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഗ്രിറ്റിനെസ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സ്ക്ലീറീഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈലും ഫ്ലോയോ ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ ടിഷ്യൂസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അടങ്ങിയിരിക്കും സൈലത്തിലാണെങ്കിലും ഫ്ലോയത്തിലാണെങ്കിലും നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് സൈലും ഫ്ലോയും കണ്ടക്ടിംഗ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സൈലം വാട്ടറും മിനറൽസും ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഫ്ലോയം ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലാൻ പാർട്സിന് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഈ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സൈലവും ഫ്ലോയവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആദ്യം നമുക്ക് സൈലത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് നോക്കാം സൈലം ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് കണ്ടക്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം റൂട്ട്സ് ടു ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീവ്സ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ടു ദ പ്ലാൻ പാർട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ട്രക്കീഡ്സ് വെസൽസ് സൈലം ഫൈബേഴ്സ് സൈലം പാരങ്കൈമ നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് സൈലത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ട്രക്കീഡ്സ് വെസൽസ് സൈലം ഫൈബേഴ്സ് സൈലം പാരങ്കൈമ ഇതിലെ ട്രക്കീഡ്സും വെസൽസും ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ട്രക്കീഡ്സും വെസൽസും ട്രക്കീഡ്സ് ജിംനോസ്പേംസിലും വെസൽസ് ആൻറ്റിയോസ്പേംസിലും ആണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി സൈലത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ക്ലീറങ്കൈമ ടിഷ്യൂനെയാണ് സൈലം ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൈലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാരങ്കൈമ ടിഷ്യൂനെയാണ് സൈലം പാരങ്കൈമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ നാല് കമ്പോണൻസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സൈലത്തിലെ ട്രക്കീഡ്സും വെസൽസും സൈലം ഫൈബേഴ്സും ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് അതേസമയം സൈലം പാരങ്കൈമ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദി ഓൺലി ലിവിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ സൈലം ദി ആൻസർ സൈലം പാരങ്കൈമ അതേസമയം ട്രക്കീഡ്സും വെസൽസും സൈലം ഫൈബേഴ്സും എല്ലാം ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് സൈലം പാരങ്കൈമ മാത്രമാണ് ലിവിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ സൈലം അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക സൈലം ഫൈബേഴ്സിനെ മറ്റൊരു പേരിലും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് വുഡ് ഫൈബേഴ്സ് ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്ക് ട്രക്കീഡ്സ് ഡെഡ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വെസൽസും ഡെഡ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ സൈലം ഫൈബേഴ്സ് ഡെഡ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സൈലം പാരങ്കൈമ ലിവിംഗ് ആണ് സ്റ്റോറേജും റേഡിയൽ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടറും ആണ് സൈലം പാരങ്കൈമയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെസൽസും ട്രക്കീഡ്സും ട്രക്കീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും വെസൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പൈപ്പ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ട്രക്കീഡ്സും വെസൽസും പിന്നെ ഫൈബേഴ്സ് ഫൈബേഴ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലീറങ്കൈമയിൽ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് വിത്ത് പോയിൻറ്റഡ് എൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ദെൻ പ്രൈമറി സൈലം പ്രൈമറി സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈമറി പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന സൈലം എലിമെൻസിനെയാണ് പ്രൈമറി സൈലം എന്ന് പറയുക പ്രൈമറി സൈലത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രോട്ടോസൈലം എന്നും പിന്നീട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ മെറ്റാസൈലം എന്നും വിളിക്കും പ്രോട്ടോസൈലം ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് പ്രൈമറി സൈലം മെറ്റാസൈലം ഇസ് ദ ലേറ്റർ ഫോംഡ് പ്രൈമറി സൈലം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈലം എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ വെസൽസിൻ്റെ
metasylum towards the centrum. Again, we have to say that xylem vessels are diameter. Exarch xylem root is a characteristic feature. We have to say that 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 we have to say Peripheral kelingil puram bagatta center lal namukka protozoalum elements ana kana. The protozoalum towards the center and metazoalum towards the periphery ana engil. A sailatine namula endark sailum enna vilikum endark sailum stem inde characteristic feature ana. Athe samiyam idinte neere opposite ana exarch sailum exarch sailatile protozoalum towards the periphery metazoalum towards the center ana. Veliye vessels agatte kum. Cherry vessels of Portheku etana arrange the Rikinada. E. D. the Lilla arrangement in a exarch xylem in the varium. Exarch xylem is characteristic feature of roots. Then complex tissue lay rendamath example on a phloem. Phloem food materials are not transported in the phloethilum, xylathila, they polathane, all the components are present on. Components in the peripatica, sieve tube elements, companion cells, phloem parangema, phloem fibers. Idilla sieve tube elements are conducting. Tissue. Food materials ne conduct in a pipe of the structures are sieve tube elements. Aana. Sieve tube elements are mature aumbo, nucleus absent. Then the sieve tube is all carrying alum control in the sieve tube in the total the companion cells. Then the companion cells are poor, sieve tube in the total the carnum, and the carnum, companion cells are sieve tube in a control in the Companion cell in the nucleus are sieve tube elements in the oro carrying alum theoremic in the carnum, sieve tube elements mature aumbo, and in the nucleus are nashta pedunu. A valere pradana petru carrion, stradica. Pin a phloem parangame under phloem fibers under silithil parna de polythene phloem parangama or in the phloethil carn in the parangama tissue womb, phloem fibers in the parana the phloethil carn in the sclerangama tissue. Neuronity functions. Characters nuka, sieve tube elements are living component ana, conduction of food ana, other the function. Companion cells are living tissue ana, a well it maintains pressure gradient and also controls sieve tube. Sieve tube ne control in ala, companion cells ana. Phloem parangame living ana, storage ana function. Phloem fibers dead ana, mechanical support ana function. Apoidil prathegam sradhikya, sila thila, moon components are dead to. Xylem parangema matram living wa irunu. Adin the neere opposite ana phloe thile. Phloe thile moon components living ana. Phloem fibers. Alengil sclerangaime ana. Idile only dead component. Pa pick the odd one out. Eno ka parnu question veram. Apni yori bagam. Oro componentsum living ano dead ano. Eda ana only living component. Alengil eda ana only dead component. Inala karingala prathegam sradhicha padikya. Ida ana phloe thinde. Auru Diagram flow is the sieve tubes. Sieve tubes are the companion cells. Mature sieve tube is the nucleus. That is the sieve tube control the companion cells. Nucleus is the phloem parangamium present. Phloem fibers are phloem tissue present. Mechanical support is provided. Then primary phloem. Primary plant body is the phloem elements. Primary phloem is the same as form of the protophloem. The pinnid form is the metaphloem. In the case of the case, we have a definite arrangement in the phloem. In the case of the phloem, mix it in the protophloem and metaphloem. In the case of the phloem, we have to study the first topic of the permanent tissue. We have to study the examples of the first one. We have to study the components of the first one. We have to study the first one. Thank you.